Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un bizcocho pudding de cabello de ángel. Esta es una receta diferente porque el cabello de ángel ya incluye azúcar, pero igualmente va a salir una receta deliciosa. Esta receta va dedicada a los fanáticos y fanáticas del cabello de ángel. Incluyo a mi pareja, que es súper fanático. Así que quédate hasta el final del vídeo y aprende el paso a paso para ver cómo se hace esta receta. ¡Comenzamos! Pues vamos para allá. Comenzaremos con los ingredientes. 55 gramos de ripritol. 250 gramos de cabello de ángel, 200 mililitros de nata, 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra, sal, levadura química tamizada, 170 gramos de harina de repostería tamizada. Yo gasto esta de aquí de caputo, viene de maravilla, es muy buena de verdad. Dos huevos y un limón. ¡Empezamos! Añadimos los huevos y el negritol hasta doblar su tamaño. La ponemos en marcha. Añadiremos el aceite de oliva virgen extra y la nata. Yo la nata que gasto es la asturiana, que tiene un 35% de materia grasa. Ahora añadiremos el zumo de limón, la ralladura del limón y la sal. Recordad lavar primero el limón antes de rallarlo. Seguidamente la sal, que se me olvidaba. Ahora toca añadir los ingredientes secos, la levadura química tabizada y la harina de repostería. La voy añadiendo poco a poco. Yo ya la tengo tamizada, así me ahorro de trabajo. Turno de añadir el cabello de ángel poco a poco mientras la máquina está funcionando y seguimos mezclando. Si no tenéis máquina no pasa nada, podéis hacerlo con varillas o con la batidora, como queráis. Vertemos la mezcla en un molde desmontable y engrasado y con el horno precalentado a 200 grados bajaremos la temperatura a 180 grados y cocinaremos de 35 a 45 minutos. Para hacer la prueba, pinchar con un palito si sale limpio es que ya lo tenéis listo. Dejamos a temperar y desmoldaremos con cuidado. La decoración es totalmente opcional y libre. Puedes echarle rienda suelta a tu imaginación. Yo lo he decorado con el Ritritol Glass, que tenéis la receta aquí arriba, os la dejo aquí arriba, con cacao en polvo. Otra manera de decorar, por ejemplo, sería, en vez de con el azúcar, puedes echarle proteínas, si tenéis proteína de sabor vainilla, de chocolate blanco, queda muy buena también, con un poco de canela, también está buenísimo. Yo os doy ideas. Lo dicho, decoramos el bizcocho con un poquito de Eritritol Glass y un poquito de cacao. Yo tengo una plantilla de corazón que queda súper mona. Hora de cortar el bizcocho. Es un bizcocho muy húmedo y se deshace en la boca. Mirad qué preciosidad. Espero que os haya gustado la receta y disfrutéis como yo de todas las recetas. ¡Que aproveche! Bueno. Pues aquí tengo un trocillo, le he echado el todo el glass, como habéis visto, y luego un poquito de cacao por encima. Le podéis echar canela, por ejemplo, o proteína también, lo que queráis. Yo voy a probarlo por todos vosotros. Mm. Está increíble y se deshace en la boca pero literalmente animaros a hacerlo porque os va a encantar y de paso suscribiros a mi canal y dejarme un like si os ha gustado la receta os lo agradeceré con todo mi corazón hasta el siguiente vídeo hasta luego